Hola, bienvenidas, bienvenidos a una entrega más de Marketing con Sentido. Este es un espacio donde a mí me gusta definirlo más como un espacio de conversación, más que, más que un espacio de entrevistas. Eh, el propósito de, de este espacio no es otro que facilitarte recursos, herramientas, testimonios e inspiración en definitiva eh, a través de, de, del ejemplo de otros profesionales del marketing de referencia o bien de tu propio sector, de tu nicho como coach, psicólogo o terapeuta, que te sirvan para darte más motivación y, como decía, encontrar los recursos y seguir adelante con tu, con tu idea de negocio. Y en el caso de hoy tengo una invitada muy especial que creo que nos va a hablar de algo que es absolutamente definitivo para poder alcanzar tu propósito o el éxito del negocio en el que estás eh, metido. Entonces, vamos a ver, mira... Te diría tres cosas por las que creo que, este, que esta entrevista te va a ser de interés. Primero, creo que te va a ayudar a realizar tus labores diarias, tu trabajo diario, de una forma mucho más satisfactoria. Espero también que te ayude a encontrar el foco en lo que es tu, tu visión del emprendimiento. Y por tercer, en tercer lugar, y no menos importante, es precisamente te va a ayudar, yo creo, a conseguir compatibilizar de una forma pues, mucho más satisfactoria lo que es tu vida personal y tu vida laboral o tu vida profesional. Beatriz Lasco, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida y un placer tenerte por aquí. Hola Rafael, pues bueno, siempre digo encantada de, de estar aquí, de compartir esta conversación contigo y de aportar mi granito de arena a todas esas personas que nos vayan a ver o nos vayan a, a escuchar y que sobre todo pues que disfruten ¿no? este ratito de conversación y que se lleven aprendizajes. Estoy seguro que sí, estoy seguro que va a ser así. Beatriz, para no tener a la gente más en ascuas, cuéntanos quién es Beatriz Lasco y cuál es tu propósito. Bueno, Rafael, esta pregunta que a veces, bueno, me la, la hacen, ¿no? ¿Quién eres? Ostras, definir quién eres cuesta, pero si la definimos de aqu... desde el punto de vista de aquello que, que hago, eh, Beatriz Lasco, pues es mentora de negocios conscientes y con alma, yo llamo conscientes y con alma, pues son negocios que de alguna manera están alineados con un propósito, nacen en el corazón, ¿no? Y hay un interés uh, genuino por querer compartir, por querer contribuir. Y mi propósito básicamente... Si lo tuviese que definir es ayudar a, a las personas que tienen, que tienen negocios a hacer una transformación emocional, mental y espiritual para que puedan generar riqueza, alinearse con su propósito y vivir el, el estilo de vida que, que, Ajá, que desean. Que ¿no? Porque parto de la idea de que todos merecemos a vivir disfrutando con aquello que, nos, que de alguna manera nos enriquece, compartiendo, aportando a los demás, recibiendo. Y, y mi propósito es eso, ayudar a las personas a que se organicen en el día a día, a que sepan cómo bajar o materializar esas ideas que están un poco más en, 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 el, en el inconsciente, en la creatividad. ¿no? Y muchas veces las personas tienen la sensación de no saber materializar esto, pues por la típica sensación de no llego a todo, sí, eh, sí. me falta tiempo, eh, no sé cómo hacerlo, los miedos ¿no? que tenemos detrás, sí. muchas veces hay como miedos a... Pues a fallar, miedos a fracasar, miedos al que dirán, bueno, en fin, uh -huh. infinidad de miedos sí, sí, que sí. tenemos, ¿no? Pues cómo sí. trascenderlo todo eso para generar riqueza a través de, de tu negocio y alinearte, ¿no? Con tu propósito y tus flores, lo que es importante para ti, ¿no? Está claro. Mira, Beatriz, estabas hablando de determinadas cosas de esos miedos eh, que, evidentemente, cualquiera que emprendemos, ya, ya sea un negocio o da igual, o, o en realidad eh, cualquier proyecto laboral puede ser dentro de una empresa o por, por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿no? Pero según estabas hablando, eh, me estoy imaginando a esa Beatriz también cuando, con su trayectoria, ¿no? por todo lo que tuvo que atravesar. Y yo creo que esta parte siempre me gusta eh, hablar sobre ella con mis invitados porque creo que es la que ofrece un testimonio muy potente a la gente que nos está viendo y que puede estar empezando a emprender un negocio. Me gustaría entonces que contaros un poco cuál ha sido tu devenir, ¿no? qué, has, qué fases has tenido que, que atravesar y pasar hasta llegar a, a, bueno, a lo que es actualmente Beatriz Blasco. Bueno, pues evidentemente muchísimas fases, a Rafael, a superación de, de muchos miedos de otros que siguen estando aquí de una manera u otra, ¿no? Y que de vez en cuando pues se manifiestan. Yo lo vivo como un proceso, ha sido todo un proceso como de aprendizaje, de recordar también quién eres, de recordar cuáles son esos talentos, esos dones que tienes, ¿no? Porque pasamos por fases, o yo al menos pasé por una época en las que pensé, no tengo talento, no tengo don, no tengo nada diferente que, que ofrecer. Y sí, todos tenemos algo diferente que, que ofrecer, ¿no? Y, y está en tu esencia y al mismo tiempo todos somos lo mismo, ¿no? Todos somos iguales. Sí. Es muy divertido ¿no? esto. Pero bueno, básicamente mi trayectoria a Rafael es, yo estudio ingeniería, trabajo en, una, en empresa por cuenta ajena durante 15 años, ocupando distintos puestos de responsabilidad. Fíjate que ya en el año 2007, digamos que fue como mi primer 
um, no sé si mi primera llamada, por así decirlo, sí. ¿no? O sea, tuve un viaje a África, lo cuento siempre, ese viaje a África me, me impactó muchísimo y cuando regresé a, a mi trabajo, pues me costó muchísimo volver a coger el ritmo, había como una sensación extraña dentro de mí, ¿no? Había como vacío, me empezaba a cuestionar si esta, esa era el tipo de vida que yo quería tener, bueno, empecé ahí a cuestionarme muchas cosas, pero básicamente, como realmente no me conocía, pues continué, ¿no? Y continué la vorágine, aunque ya había cosas que no me encajaban, y poquito a poco esta sensación de vacío, de frustración, de duda, de, de, de miedo, me llevó a, a decir, bueno, aquí pasa algo, me tengo que empezar a conocer un poquito más, empecé a hacer talleres de, pues de, de coaching, de programación neurolingüística, inteligencia emocional, empecé a hacer montones de cosas que me ayudasen o me ayudaran a comprender quién era yo, qué hacía aquí, el para qué, ¿no? cuáles eran esos mis talentos, y eso fue un proceso. ¿Qué ocurre? Que ahí me doy cuenta de realmente, ostras, soy una persona que es, ya dentro de las empresas soy muy, era muy intraemprendedora, quiere decir, tengo mucha energía para iniciar, para coger proyectos sí. que son nuevos y ponerlos en marcha y cuando ya están estabilizados, soltarlos y otros, ¿no? Soy una persona que necesito estar como en reto constante a veces, ¿no? Es como ¡buah! esa energía de empezar retos y, y dije, vale, pues voy a emprender, voy a iniciar Ajá. un negocio por, por mi cuenta, ¿no? Vi también que el mundo online me abrió unas puertas al mundo o las ventanas al mundo y fue como muy, para mí, fue todo un llamado también, ¿no? O sea, voy a emprender Ajá. online. Yo vivo en un pueblo de la provincia de Teruel y era como, voy a conectar con personas que están en otro sí. continente. A mí me apasiona viajar, me apasiona encontrar, a encontrar nuevas culturas, conocer nueva gente y dije, va, al mundo online. Entonces empecé a formarme mucho en el mundo online mientras trabajaba por cuenta ajena, estuve trabajando por cuenta ajena y, y me abrí un local inicialmente en, en mi localidad, pues para hacer procesos de coaching, talleres, ¿no? para empezar a, a comunicar aquello que a mí me estaba ayudando y me estaba sirviendo, ¿no? que esto seguro que se siente identificadas muchas de las personas que nos escuchan y nos ven, ¿no? Uno introduce, se introduce en el mundo del coaching, ¿no? Y de repente se empieza a descubrir, se empieza a liderar capas, ¿no? Y quien dice coaching dice otras herramientas, ¿eh? O otras disciplinas. Sí. Pero se empieza a conocer y se quita capas y dice, guau, quiero compartirlo esto, ¿no? Y, y voy a ver ahí. Entonces me di cuenta de que realmente mmm, podía aportar. Ajá. Hay un valor importante. Inicié con un proyecto online, una web inicial que ya no está, que, que bueno, que para las personas que empiezan, que es un camino, es un proceso. A, sí, fallo, sí. a veces fallas, cometes errores, están geniales porque te traen muchísimo aprendizaje y mucho conocimiento ¿no? acerca de ti. Y luego mi proyecto actual, BeatrizBlasco.com, y ya el enfoque que ahora tiene, tiene el negocio, pues nace en mayo de 2016 Ajá. y hasta ahora pues, ha, ido, ha ido evolucionando, también introduciendo o fusionando a esa parte eh, más de ingeniera, más de organización, más de estrategia. ¿no? En, en los negocios, en todas las áreas de los negocios, en la productividad, uh -huh. con la parte más profunda de cada, de cada uno, ¿no? con la parte sí. más espiritual, más del ser, con esa transformación también mental, esa transformación emocional. Yo he experimentado que yo no he ido superando miedos hasta que no les he puesto conciencia que existe uh -huh. ese miedo. Y esta, esta sí. estrategia que yo uh -huh. estoy haciendo todos los pasos, tal cual me dicen, a mí no me funciona, ¿qué está sucediendo? Sí. Entonces te das cuenta de que realmente hay miedos internos y dudas. Y entonces si tú no tienes un buen estado, tú no confías en ti, difícilmente el que tienes enfrente va a confiar en ti. Si no Está confías claro. tú Está en claro. ti mismo, en Está ti misma, claro. en tus posibilidades, en lo que ofreces, pues el que tienes enfrente menos. O sea, no puede sí. ser, ¿no? Es Mira, incongruente. Sí. sí, te iba a decir, Beatriz, porque estás introduciendo un poco hacia, hacia donde quería derivar precisamente la, la conversación. Yo creo que esta, esta entrevista, en principio... O esta conversación se va a enfocar mucho en el tema de la productividad, en la que tú eres realmente especialista, pero luego irá también hacia donde tú quieras, ¿no? Porque a, poco a lo, a lo que tú creas que puedes aportar. Pero en cualquier caso, como te decía inicialmente, estaba muy enfocada a eso. Y yo te iba a comentar que, es decir, creo que tú has roto de alguna manera un concepto o un paradigma que tenemos sobre la productividad. Un concepto como muy rígido, muy frío, de esfuerzo y tal. Y, me, y yo, por todo lo que te llevo escuchando y siguiendo, lo llevas hacia otro terreno, ¿no? En lo que yo no sé si me equivoco a la hora de definirlo tú, o tú lo defines como productividad consciente o negocios conscientes. Me gustaría que precisamente, yo creo que ibas hacia allá un poco en, 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 tu, en tu discurso, que comentaras un poco qué, qué concepto es este nuevo sobre la productividad. Bueno, yo ahí me di cuenta, a Rafael, eh, no cuenta algo que simplemente ha sido el viaje interior que yo misma he realizado y voy compartiendo como mis aprendizajes cuando han bajado al músculo, cuando lo siento y los comparto desde ahí. Entonces yo me di cuenta, yo he sido una persona muy productiva 
Es decir, le plantaba objetivos, plan de acción, me ponía a ello, costase lo que costase, conseguía el objetivo. Digamos que estaba utilizando mucho mi energía masculina. Tengo mucha Ajá. energía, se me daría en planificar, veo claramente cuáles son los pasos que hay que dar para que un proyecto se materialice, cuánto tiempo voy a tardar más o menos. O sea, es, es como algo ya, digamos, un, un talento natural que tengo y que, bueno, pues que por mis estudios y por mi trabajo en las empresas, pues ya funcionaba. Pero ¿qué ocurre? Que yo conforme iba consiguiendo esos objetivos, no solo no me sentía satisfecha, sino que el vacío interior cada vez era mucho más grande. ¿no? Entonces, era, empecé a hacer preguntas de... De, ¿Para qué quiero estos objetivos? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué, qué trato de, 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 de conseguir a través de esos objetivos? ¿no? Y es cuando empieza todo el proceso de crecimiento personal, de conocerse a nivel profundo. Entonces me di, me di cuenta de que no es lo mismo hacer desde, desde el miedo, hacer porque los demás te reconozcan, hacer porque los demás esperan algo de ti, hacer desde tus propias expectativas, hacer en, re, en definitiva desde eso, ¿no? desde, desde tu miedo, de, desde además tu frustración muchas veces, desde tu estrés, de tu, de tu esfuerzo, entendido como, como un autocastigo que te impones, ¿no? O sea, tengo que conseguir uh -huh. esto sí o sí, cueste lo que me cueste, y, y, y dejas de escucharte, digamos que vas construyendo como muros que te separan de quien tú eres. Entonces me uh -huh. di cuenta de que, de que eso, que tenía que buscar dentro y evidentemente estar en la acción, pero para mí una acción consciente, una acción enfocada, una acción que nace en, en el amor, que nace en el respeto a mí misma, a, que nace o está alineada con un propósito, con una intención que, que le voy encontrando sentido a esa acción ¿no? y más allá de si consigo o no resultados, siento que esa era la acción que tenía que hacer en ese momento Ajá. y suelto, es decir eh, dejarte sentir esa acción y soltarla ¿no? Eh, no apegarte a ella, no esperar que esa semilla, que yo siempre comparo las acciones con semillas, que ha sembrado nazca inmediatamente porque Claro, las personas impacientes o muy de acción, que es mi caso, ¿no? Con mucha energía masculina, queremos las cosas que sucedan ya. Y tienen sí, que ser sí, ya sí. Y, ¿no? y hay como esa impaciencia, sí. esa, esa autoexigencia que me di cuenta de que todo eso está siempre en, en tu ego, ¿no? En tu necesidad de, de conseguir cosas, en tus miedos, en tus necesidades, ¿no? en tu queja, en tus preocupaciones, en, uh -huh. en esa mente, ¿no? Que se va a pasado, esa mente que se va a futuro, que nunca conecta con su momento presente, con el aquí y ahora, ¿no? con este momento. Entonces, uh -huh. en ese viaje, lo que hice fue virar de, de esa energía excesivamente masculina a virar a una energía femenina. Uh -huh. En ese viaje, evidentemente, me pierdo también en la energía femenina. Hubo un momento en el que yo ya me pierdo en esa otra energía femenina. Me doy cuenta de que al final no es ni la una ni la otra, sino que es la integración de las dos. Esa uh -huh. energía femenina que te conecta más pues, con la intuición, con la escucha interior, con la creatividad... Es una energía femenina más de, de calma, ¿no? más de escucha, más de estar eh, en, otro, en otro, digamos, en un plano diferente. ¿no? Es como la energía masculina sí. te, te mueve en el plano horizontal y la energía masculina te mueve hacia adelante, ¿no? es, en ese, te lleva ¿no? ahí en ese plano como más, digamos, más vertical, por así decirlo. Sí, no sé, sí. me va a venir esta metáfora ahora. <risa> es como, bueno, voy a encontrar este, este equilibrio. De ahí nace productividad consciente, de darte cuenta de Ajá. no hay que conseguir cualquier objetivo. Porque no vale cualquier objetivo. Tienes que buscar esos objetivos que están alineados con tu esencia, con tus valores. Hacer los cambios de mentalidad que necesitas, gestionar tus emociones y de ahí pasar a la acción. Porque si solo me quedo en este otro plano, y a veces pasa mucho pues, a los terapeutas, a, a coach, ¿no? a personas que entramos en sí. el mundo espiritual, de repente ¡buah! nos quedamos ahí, ya, pero es que sin acción no conseguimos materializar, no conseguimos traer. Tienes que sembrar. O sea, si por sí, muy bien que tienes, sí, sí. que tú sepas que necesitas el campo y la tierra bien laboreada, tienes ahí las semillas, pero no te pones a plantarlas, pues no, vas a, no van a hacer nada, ¿no? Entonces, sí, sí, es sí. decir, ¿cómo fusiona estas dos partes? Pues mira, es proceso? pues Beatriz, precisamente yo iba a enfocar ahora mismo ahora, ¿no? Yo te decía que creo que muchas veces, bueno, si hablamos del objetivo quizá más material, ¿no? De, de que alguien persigue con un negocio en el sentido de, bueno, de conseguir vivir plenamente de él a través de un negocio de coaching en psicología, es decir, que le produzca los recursos suficientes para poder dedicarse plenamente a ello. Eh, y en general en el emprendimiento. Yo creo que la diferencia entre quién lo consigue y no es que está sobre todo, es decir, cuando las ideas se quedan solamente en ideas, en sueños, ¿vale? La diferencia de los negocios que tienen que consiguen realmente el éxito que están buscando, son aquellos en los que han sido capaces de llevar un propósito a un plan de acción. ¿no? Pero quería ver también, efectivamente, ver contigo qué opinión tenías al respecto. ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, creo que al final la productividad es, con todas sus herramientas, 
la que realmente consigue que traslades un sueño, un propósito, en una realidad. Creo que es mucho más determinante. Es decir, yo no subestimo para nada eh, lo que es, evidentemente, tener un propósito real y auténtico con una motivación, pero a veces, si no eres capaz de implementarlo con hechos tangibles, no sé cómo decirlo, y, con, y constantes en el tiempo, es cuando lo que se genera es frustración y, y bueno, hay proyectos que no llevan a cabo, que no se llevan a cabo. ¿Tú cómo lo ves? Básicamente, eh, lo que yo veo, Rafael, es, es que muchas personas no pasan a la acción porque realmente a nivel interior hay falta de claridad Ajá. de cómo hacerlo o hay miedo a, hay miedos muy profundos, a veces miedos a, a no pertenecer, lealtades ocultas incluso a la familia. O sea, fíjate, lo que es la, la productividad, o tú, tú puedes interpretar con una falta de productividad que simplemente que no te da la gana de pasar a la acción o que no utilizas las herramientas adecuadas. Yo me he dado cuenta de que no es eso. Las personas, to, a todos, todos queremos pasar a la acción. Nos gusta a materializar, nos, nos somos creadores. O sea, hemos venido aquí a, a hacer cosas, a materializar. Si yo no estoy pasando a esa acción, que para mí es muy natural, es porque inter, interiormente hay algo que me está impidiendo pasar a esa acción. Uh -huh. Creencias, miedos, dudas, falta de claridad. Por eso, para mí tiene mucho sentido cuando trabajo la productividad, trabajar antes el pilar del autoconocimiento, el pilar de transformar esos obstáculos que van emergiendo uh -huh. y ir construyendo conforme tú vas transformando estos obstáculos. Vas recogiendo sí. aprendizajes, vas liberándote de capas del de ego. Muchas veces lo que te impide pasar a la acción es, es tu ego, es tu propia uh, falsa identidad que te has hecho. Muchas veces a lo uh -huh. mejor te han, de pequeño has recibido mensajes del tipo que desorganizada, que desorganizado, eh, eres un caos, o eres una persona súper dispersa, despistado, despistada. Cosas que aparentemente son tan simples pueden estar influyendo directamente en tus resultados, uh -huh. en que tú no pases a la acción. Entonces a mí no me gusta pensar que, que las personas no pasan a la acción porque directamente no les da la gana. No pasan no. a la acción porque no saben cómo hacerlo, porque mmm, perciben que hay algo ahí, ¿no? Un obstáculo muchas veces y esto está inconsciente, no está consciente. Ahora lo hacemos consciente, ¿vale? Ahora ya estoy consciente de, del obstáculo, veo la pared. Ostras, pero ahora tengo que saber cómo, cómo transformar esta pared, cómo liberarla, que a veces no es tan evidente, no es tan sí, fácil. Sí, sí, Otras sí. sí. sí, sí. No sé, ¿no? Sí. Pero trabajas, Beatriz, te quería preguntar, tú trabajas precisamente en, en dos planos, no sé, te lo voy a decir de esta manera, es decir, en un plano más de, precisamente, de indagar, más de profundizar más, ¿vale? Más buscar un poco el sentido, lo que dices tú, de dónde están los bloqueos, pero también en un plano más operativo, es decir, cuando llevas un proceso con, luego nos hablarás más específicamente de, de, de tus servicios, pero trabajas paralelamente esos dos planos, voy a decírtelo así, es decir, en uno, en uno que tiene que ver más de consciente eh, o de mentalidad, y otro más ejecutivo, operativo. Total, trabajo esos dos planos, uh -huh. porque para mí fue fundamental, fue mi propio, ha sido y es mi propio viaje de descubrimiento, ¿no? Cómo uh -huh. integrar estos dos, estos dos, dos planos. Es sí. decir, eh, tengo objetivos, evidente, tengo objetivos, tengo indicadores, pero sé que esto simplemente es eso, un indicador para que me va a decir ese objetivo si en, en el camino, en la gran dirección que yo he marcado, me estoy alejando, me estoy acercando, está perfecto, ya no esta señal que me había puesto realmente ya no me sirve, no me dice nada, pues pongo otra. Es simplemente como, como un viaje, ¿sabes? Es decir, sí, no te sí, apegues sí. a esos objetivos, no te apegues a los resultados y, y trabajar tu estado de presencia mientras estás viajando, para mí ha sido clave y sigo trabajándolo, o sea... De, porque hay momentos en los que me, me resulta muy fácil estar presente y conecto y, y ya, ¿no? Ya. Pero hay otros sí, momentos sí. que no, evidente, ¿no? Sí, Caigo también sí. muchas veces, ¿no? Es aprender a, a levantarse para conectar con ese momento presente y estar en los dos planos. Es que necesitas los dos. Necesitas hacer ese, ese, ese cambio de mentalidad, pero necesitas aplicar. Necesitas estar en acción. Necesitas organizar. ¿Planificar? Sí, claro que planificamos. Yo creo... Hasta ahora siento que todos necesitamos planificar, es decir, sí, vivimos sí. En, en, en el espacio-tiempo, entonces sí. necesitamos planificar. Ahora, otra cosa diferente es obsesionarte con la planificación, apegarte sí. a la planificación. Eh, si surgen imprevistos, perder los nervios, sufrir porque han surgido esos imprevistos, eh, tenía que conseguir un objetivo de 10 y resulta que hay 3. Entonces, no poner el foco en todo, siempre en lo que falta, en lo que no llega, porque... Para mí eso es una mentalidad de escasez, sino vamos a poner el foco en lo que, en lo que has aprendido, en lo que has conseguido, uh -huh. agradecer, sea lo que sea, que ya está contigo, 
Es decir, ¿no? A empezar a hacer esos cambios de mentalidad que al menos a mí me ayudaron a vivir sobre todo con más calma. Más... Sí, 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 ¿Tienes sí, desafíos? Sí. Claro que tienes, pero los vives desde la calma, ¿no? Sí, y luego, mira, eh, estaba haciendo reflexión sobre lo que comentabas y, y para llegar a la conclusión que es verdad, y esto nos ocurre muchas veces, que a veces precisamente la obsesión por la productividad, por, por, por aplicación de, de, no sé cómo decirlo, metodologías o técnicas específicas sobre, la, sobre productividad para sacar más en menos tiempo, eh, muchas veces nos, eh, nos hacen el efecto contrario, consiguen que, que en realidad, lejos de ir más allá, estemos, cada, estemos más, más, pues eso, con más bloqueo o con más desenfoque, porque en realidad, de lo que estabas comentando tú, yo saco la conclusión que muchas veces es, te metes tanto en la obsesión del proceso que dices, no, 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 se, no, no, no se trata de eso, se trata de fluir más en el trabajo encontrando aquello ¿no? que, que realmente... Eh, haces con satisfacción y consigues hacer mejor, ¿no? ¿no? Con eso que representa un freno. No sé si compartes esto, esta visión. Sí, estaba pensando ahora a, a Rafael, o sea, import, lo importante para mí, y, y somos muy productivos cuando tenemos un buen estado, Ajá. cuando nuestra atención está en ese momento presente o está en, centrada en lo concreto, en esa acción que tú haces, y no, y no haces que tu mente esté todo el rato yéndose hacia futuro, hacia pasado, lo que tengo que hacer, lo que no he hecho, lo que dejé de hacer, lo que tal, ese movimiento, ¿no? Porque cuando tú estás en la acción haciendo un informe, pero al mismo tiempo estás en tu diálogo interno, vaya aburrimiento, es que esto yo no lo tengo que hacer, es que a mí no me gusta hacer esto, es que no sé qué, es que no sé cuántos... Claro, estás, estás, estás saliéndote del momento, estás dejando que tu mente esté por ahí purulando y hay una desconexión entre lo que... Es tu mente ¿no? y esa incoherencia hace que desperdiciemos cantidades ingentes de energía. No sé si se pueden medir, seguro que sí que hay alguien que lo mide, pero o no, no lo sé. Sí, sí, sí. Pero se desperdicia mucha energía, ¿no? Y es cuando llegamos a casa con esa sensación de jo, cuántas tareas he hecho, no he parado en todo el día, pero tengo la sensación de no haber avanzado, de no haber hecho lo suficiente. Y me machaco, ¿no? O sea, es como que vaya, vaya desastre, vaya, que no soy nada productiva, que no soy... uh -huh. Entras como en esta, sí, 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 este sí. diálogo contaminado que hace que tu estado sea realmente un estado pésimo, un estado uh -huh. bajo de frecuencia de vibración y que por lo tanto no te traiga buenos resultados, ¿no? Uh -huh. Entonces yo diría, a Rafael, que la clave siempre es tener un, ese estado. Es que no cómo, es una cantidad se... de horas que trabajas, no es, sí. no es hacer más. Sí. Es que creo que aquí estamos confundidos. No es hacer más, sino en tener un buen estado para de realmente decir cuál es la acción en este instante uh -huh. que puedo hacer, cuál es la acción que más sentido tiene en, en, para ir en esa dirección que quiero, para materializar esos objetivos que tengo. Y ya está, ¿no? No, no obsesionarse sí, sí, sí. con hacer más. Para mí la productividad para nada tiene que ver con hacer más y más y más y más, porque esa idea del más y más y más para mí es el viejo paradigma. Necesito claro. más dinero, necesito más clientes, necesito más, más, uh -huh. siempre más. Párate un momento, escúchate, o sea, uf, ábrete a lo que está sucediendo ahora, respira. Sí. Que, que igual esto puede sonar como muy friki o muy... Sí, sí. Pero realmente a mí uh -huh. es lo que me ha ayudado, a darme cuenta de que no era cuestión de conseguir más. En esa dinámica estaba yo, en el más, sí, más, sí, más, sí, más, sí, sí. en esforzarse más, en saber más, en hacer más cursos, en... Ay, ¿sabes? En trabajar más horas, en esforzarme más, porque me había esforzado poco, porque más, más. Sí, me sí. he dado cuenta de que en el momento en el que he soltado todo ese más y más, ostras, las cosas van sucediendo. ¿A la velocidad a la que le gustaría a lo mejor a mi ego? No. Pero claro. van sucediendo y sucede sí. de una manera mucho más fácil, mucho más orgánica. No sé. Bueno, ¿Y, cómo, y Beatriz, sí. ¿y cómo podemos de alguna manera, si nos puedes dar alguna clave, cómo podemos trabajar ¿Eh? precisamente lo que dices tú, esa, ese foco, esa mentalidad de decir, oye, mira, de estar en lo, en lo presente ¿eh? a la hora de desarrollar el desempeño que estemos haciendo y, y intentar no, no estar tan supeditados o, o preocupados o contaminados, como dices tú, por, o por un ego de lo que tengo que hacer en base a lo que yo creo o los demás creen o por lo que han sido un poco las cuestiones del pasado. ¿no? ¿Cómo conseguimos trabajar más de una forma más consciente y más en el ahora? Para mí, el trabajar en la hora, esa, esa idea de, de la hora, ha pasado por, una, observar mucho mi cuerpo, Ajá. es decir, conocer mi cuerpo, ver si tengo tensiones, no tengo tensiones, si yo experimento dolores, no experimento dolores, qué tipo de cansancio tengo. Y evidentemente hay días que, que llego a casa con un cansancio liviano que yo llamo, que dices, ostras, he estado muy presente en mi día, he, tenido la, he estado muy alineada. Y otros días que llego con un cansancio realmente de estos que pesan, ¿sabes? Que dices, guau, qué agotador. Cuando llego con ese cansancio, 
ya es un, un testigo de, fuá, mi mente ha estado ya, <risa> no sé sí, dónde, sí, sí. mi cuerpo no sé dónde y ha habido ahí un, ¿sabes? Sí. Un desfase que, que ha hecho que, sí. que tenga este, este cansancio. Meditando, a mí me ayuda mucho meditar, pero hay personas que tal vez les ayude mucho caminar de forma consciente. A mí me ayuda mucho pues parar cuando veo que estoy dispersándome o no lo que sea, paro y me, y me hago una meditación o respiro de forma consciente, aunque sean dos minutos, cinco minutos, eh, observando que, claro, ya, ya tanto al final ya trabajas todo tanto la observación que enseguida pillo como, como mi mente me lleva, ¿no? ¿Qué imágenes están apareciendo? ¿A dónde me está llevando mi mente? Mi mente claramente es una mente enfocada a futuro brutal, o sea, es como sí. futuro, futuro siempre está en ese futuro muy pocas veces vuelve hacia atrás es una mente muy enfocada al futuro, entonces bueno es cuestión de observar eso y decir vale, en estos momentos yo quiero ir a futuro no, pues no, la, pues, pues la traigo aquí, la respeto y ya continúo, Ajá. que sí, que yo quiero planificar, quiero, quiero dejarme llevar quiero, ¿sabes? ir a ese futuro ¿qué es lo que quiero crear? pues me permito ese momento, desde, mi, desde mi momento presente hacer esa esa creación, ¿no? Ajá. Y observar un poco pues, ese diálogo inter, inter, interno ¿no? que cada, todos tenemos. Tenemos dentro un diálogo interno sí, eh, sí, sí. que no somos eso, que sí. otra cosa. Yo, yo, al principio, para mí esto fue un gran descubrimiento, porque evidentemente yo pensaba o yo sentía que yo era eso que pensaba. Ya. O sea, yo me creía al 100% lo que pensaba. Jamás cuestionaba nada de lo que pensaba. Es decir, estaba como muy apegada ¿no? a mis pensamientos. Esos diálogos de voy a tener una conversación con tal persona y entonces fíjate. O ya había tenido la conversación y entonces seguía, ¿no? Claro, porque me ha dicho esto y entonces si yo lo hubiera dicho, porque claro, tal. Entonces, es, es como cuando me despegué de eso, sí. fue como, ostras, un momento, para. Sí, sí, <ríe> qué interesante, sí, sí. que no sería eso, uh, qué descanso. Sí. Fue como... Pss. Puedo descansar, ¿no? Puedo parar ese, esa radio interna, la hago, ¡pac! Le, le doy al, al, al off, ¿no? Ajá. No, siempre, no, no es cuestión de dejar la mente en blanco, porque la mente su función para mí es, es, es pensar, ¿no? Pero no estoy apegada. Como uh -huh. mínimo le puedo bajar el volumen, la puedo mm, ralentizar cuando la observo. Entonces, ¿qué te ayudará? Pues todo eso, observar tu cuerpo, conocerte uh -huh. bien meditar, respirar de forma consciente, darte cuenta cómo respiras, hacer actividades, a mí me ayuda mucho eh, el yoga, nadar, o sea, ¿qué es lo que te ayuda? ¿Qué te ayuda? Bailar, pues baila, deja que tu cuerpo sí, sí, exprese, sí, sí. ¿sabes? Todo aquello que, que, que libere el cuerpo, ¿no? Porque en el cuerpo también tenemos grabadas muchas eh, emociones, bloqueos mentales, pues ¿cómo los podemos liberar? Pues a través de, de, de hacer esos ejercicios. ¿Desde, desde dónde estoy? Cuando hago una acción, es, siempre me pregunto esto. Estoy, a veces cuando envío un email importante, ¿desde dónde estoy enviando este email? ¿Lo envío Ajá. desde mi miedo a que me digan que no? ¿O simplemente lo envío y todo está perfecto, pase lo que pase? ¿Desde dónde estoy haciendo lo que hago? ¿no? ¿Lo sí, estoy sí, haciendo sí. o estoy sembrando esta acción en la, en la tierra yerma sin nutrientes? o la ¿Que sería, sería el miedo para mí? ¿O lo estoy sembrando en la tierra... Uh, una tierra cultivada, una tierra que tiene nutrientes, que está enriquecida. ¿Dónde estoy sembrando la acción? Y luego... Dejar que, venga, que, que sea, sí, ¿no? sí, sí, He hecho sí, esto. Sí, lo que está en mis sí. manos, lo he puesto en acción. Mm. Y luego suelto. Ya no depende. Hay cosas que no están 100% en mis manos. En, en definitiva, Beatriz, tú lo que estás diciendo, es decir, eh, lo que estás comentando es, es hacer más sin, sin preocuparse demasiado ni tanto en las consecuencias. Es decir, hacer más desde la autenticidad de lo que somos Hacer más, me refiero a decir lo que hagamos, no más en cuanto a cantidad, sino las acciones que hacemos, hacerlas más desde, bueno, desde no sé cómo decirlo, nuestra, nuestra propia esa autenticidad, como te decía, ¿eh? y pensar, decir, bueno, lo que venga tendrá que venir. Si yo hago las cosas con, con absoluto convencimiento porque son lo que yo realmente quiero, los resultados ya están fuera de mis manos. ¿no? Mm. Y luego hay otra cosa que también me ha gustado, la reflexión que estabas haciendo ahora, que no sé por qué se me ha venido a la cabeza un paralelismo con, con lo que es precisamente el trabajo, vamos a decirlo así, de un atleta, de un, de un deportista, ¿no? Cuando se dice que, que en el rendimiento, precisamente, la consecución de objetivos a nivel, por ejemplo, imaginemos que es un atleta de, de serie o un aficionado, se dice que el descanso es tan importante como las horas de entrenamiento. Y cuando tú estabas comentando, precisamente, ¿no? Es, eso es saber parar, esos momentos donde dices, mira, ya no es el momento, al final lo que podemos descubrir que quizá en esos momentos son los que hallamos muchas más respuestas o hallamos precisamente mucha más productividad que en el hacer de una forma loca e inconsciente sin por hacer por hacer, ¿no? No es así. Totalmente, el descanso es súper importante, un descanso que, que te nutre, un, des, un descanso que te, que te enriquece. De hecho, fíjate, había un libro que ahora no recuerdo el título, 
mmm, que la descansa descansa más y produce más o bueno, algo así, no recuerdo uh -huh. el título ahora, luego si no lo buscamos y luego puedes, lo puedes poner uh, el, el título del libro y hablaba de, de los grandes uh, científicos artistas, escritores cómo tenían sistematizado sus momentos de descanso y cómo tenían sistematizado sus momentos de conectar con la creatividad, es decir ya lo decía también Picasso, ¿no? que la inspiración te pille trabajando, es decir si quieres que la inspiración te llegue tienes que abrirte a la inspiración y muchas veces sistematizar esos descansos hace que, que seas mucho más creativo, que te estés nutriendo, que te escuches, que te des energía. Súper importante descansar. Uh -huh. No es más productivo aquel que trabaja muchas horas o hace más. ¿No? Es, sí, sí. Es, es, esta es una, una idea, yo quiero confundida, que, que se ha extendido, ¿no? que tenemos que hacer, hacer, que sí o sí, por el sistema industrial, ¿no? tenemos que trabajar ocho horas. ¿Qué pasa si en seis trabajas seis? No eres menos sí, por trabajar sí, ocho, en lugar verdad. de ocho horas, seis horas. Qué bueno que saber que puedes trabajar seis horas y puedes tener más tiempo libre para lo que te apetezca, para estar con personas que te nutren, para ver vídeos, para leer, para cantar, para bailar, para estar simplemente sentado, para estar bajo el sol, lo que te apetezca, ¿no? Entonces, este libro para, también es muy revelador en esto, ¿no? Porque se, se, se basa en estudios científicos, también se basa en, bueno, en, en, la, en la vida o el tipo de vida que llevaban no sé, habla de, de un montón de, de artistas, de científicos, sí, 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 sí. De, de todas sí. las épocas, ¿no? Entonces es sí. muy interesante este libro. Así Ajá. que hay que descansar. Exacto, y romper claro. con el viejo paradigma de si descanso no estoy siendo productivo o productiva, eh, si no trabajo ocho horas o más no estoy siendo productivo o productiva. Por suerte, las personas que tenemos en nuestras manos el horario, por así uh -huh. decirlo, ¿no? El, el tiempo que trabajamos, podemos uh, sí. no trabajar ocho horas, ¿no? Y si en un momento sí. dado decido trabajar 10, pues perfecto, también está bien, ¿no? Claro, es como, bueno, como claro. encuentro mis propios equilibrios. Sí, yo precisamente ahora, ahora quería introducir un poco la conversación en, en esos aspectos, ¿no? En los viejos paradigmas sobre, sobre la productividad, el trabajo, eh, las, y, luego, y todo lo que ha generado eso, en muchos casos de, de frustración, ¿no? Pero precisamente sí quería detenerme más en eso, ¿no? Es decir, a mí yo tengo la sensación, tú lo estás mencionando ahora, eh, que los que trabajamos en un contexto digital... Eh, somos más conscientes de que existe otra forma de trabajar. Yo creo que también en nuestro contexto se, se está hablando más, o creo que es así, que estamos viendo más que realmente se está produciendo a lo mejor, no sé si una revolución silenciosa sobre la forma de entender el trabajo. Eh, pero mi percepción esto es que creo que puede ocurrir más en el contexto digital o que, o que se oyen más voces estas, pero no sé si realmente ha trascendido. Me da la sensación que si hablamos del contexto convencional eh, desde el punto de vista laboral o empresarial, no se ve que haya un cambio, no tengo mi percepción, es que, que no ha llegado esto, que la gente no cree que se pueda trabajar de otra manera. No sé cómo lo ves tú, no sé cómo observas de aquí a futuro que si crees que está pasando algo, se está revolucionando un poco el contexto y el concepto, el paradigma del trabajo. Bueno, creo que, que todavía sigue estando muy presente este paradigma, ¿no? De el trabajar las ocho horas o más, eh, no se puede trabajar de otra manera, la sensación de escasez de tiempo sigue estando, es algo muy muy latente todavía en la mayoría de, de las personas. O sea, yo me comunico con un montón de personas que todavía, todavía siguen pensando esto, incluso personas que, se, que tienen un negocio online ¿no? sí. y, y siguen pues, en esa vorágine, ¿no? en el conseguir más, en el miedo de no tener los suficientes clientes. Es que claro, sin darte cuenta, todos estos miedos, estos bucles, te meten ahí todavía y te atan en el viejo paradigma. Muchas uh -huh. personas dejan su trabajo por cuenta ajena eh, sí. su negocio para pasar a crear un negocio también que les hace esclavos de, sí, 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 de, de tiempo, ¿no? Sí. Entonces todavía siento sí. que, que, hay, que tiene que haber como una evolución, ¿no? Y, y, sí. y esa evolución por... viene de... Perdona, de... Te... Sí, dime. Perdona, perdona que te interrumpa, pero te voy a decir, no, porque había pedido una cosa en la que sí quería matizar, me parece muy importante, porque muchas de, de estas personas que han dado el salto de, de trabajo por cuenta ajena, por, por cuenta propia, el contexto digital, muchos de ellos a lo mejor lo han hecho, porque además es, algo, es un mensaje muy extendido, ¿eh? haciéndolo pensando que iban a encontrar un paradigma nuevo de, de trabajo. Y muchos de ellos al final, no sé si es por, por ellos mismos, por, por falta de control o, o por muchas de las cosas que hemos hablado, al final, como dices tú, ellos mismos terminan convirtiéndose en más esclavos a lo mejor de lo que eran antes, ¿no? Entonces sí es importante hacerlo ver a la gente, ¿no? Es decir, que no es que tú pases de un contexto de trabajo convencional, offline a online va a cambiar tu vida, tú lo estabas señalando ahora mismo, ¿no? Es una cuestión más de cómo afrontas tu trabajo independientemente del contexto. Claro, para mí es, 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 es el cambio de mentalidad y yo misma me ha costado hacer, hacer esos cambios de mentalidad. Quiere decir, 
pues que, que a veces no es fácil, ¿no? Y entras como sí. en pánico y sobre sí. todo cuando emprendes, que venimos, si sobre todo si vienes acostumbrado o acostumbrada de tener un sueldo fijo al final de mes, tanto si has rendido mucho como si has rendido poco y tal, ¿no? Pues tienes un sueldo fijo y de repente es como, wow me tengo que mover en la incertidumbre, me tengo que mover a veces en, en todavía no ver resultados. Eh, y esto, manejar esto, es súper importante hacer una buena gestión a nivel emocional, a nivel mental, eh, equiparse con las herramientas adecuadas que te permiten moverte en esta incertidumbre, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a aprender a surfear estas olas grandes? Porque uh -huh. claro, no, no solo por el hecho de que yo te diga que esto está guay, coge la tabla de surf y vente conmigo, es que tú, todos necesitamos hacer un, empezar por unas olas, ir cambiando, ¿no? ir, sí, ir desarrollando sí, sí, sí. la técnica, ese proceso que me parece súper importante. ¿no? Y, y para llegar al nuevo paradigma, el nuevo paradigma requiere un cambio muy profundo a, a nivel interior, ¿no? de conexión muy profunda con la esencia, qué es la vida, qué haces aquí. Eh, y, y, y bueno, para mí es para mí. Uh, Rafael, no es algo que haya sucedido inmediatamente de un día para otro, no he despertado de un día para otro y ya está, sino que es, ha sido un proceso y, y todavía es como que continúo profundizando en este proceso, ¿no? en el soltar Ajá. viejos paradigmas para crear nuevos, nuevos paradigmas. ¿no? Con respecto al horario, una cosa es que sí que en la reflexión que has hecho, sí que es cierto que hoy en día, por ejemplo, las personas que son generaciones más milenias, ¿no? Se habla de sí, los millennials, sí. se habla de las generaciones que están uh, por, son más jóvenes que los millennials, ¿no? Sí que ya es cierto que ya tienen una, un concepto diferente a los que, te, a los que teníamos como la... Uh, nosotros que hemos tenido más, a lo mejor, una educación más, más industrial, ¿no? Más de sí, trabajar sí, sí. ocho horas y si no trabajas ocho horas, no eres un buen trabajador, tienes que cumplir... Y ellos ya lo viven desde otro, lo viven desde otro lugar, ¿no? Tienen otras prioridades, yo creo, ¿no? Es decir, se habla mucho de que estas generaciones ya han priorizado y para ellos, en algún sentido, es decir, yo no creo que estén de, absolutamente fuera de, no sé, de la desmaterialización, ¿no? De las, del sentido del tener y tal, pero, pero es verdad que yo creo que ellos eh, sí han cogido un sentido de mucho más valor de lo que, su, de lo que es el tiempo. Y entonces sí. quizá esto puede llevar más hacia un cambio de paradigma, donde ellos también están priorizando más, es decir, oye, ser dueño de mi tiempo. Yo creo, yo creo que sí, que ellos ya, ya vienen con, como, con un concepto diferente, ¿no? con una forma sí. a, distinta de entender la, la vida. Sí. Todo esto que estamos hablando, Rafael, no me gustaría que las personas pensasen que las cosas suceden ahí sin más, hemos hablado de qué pasa la acción. Para mí es súper importante la autodisciplina o la fluidez disciplinada, que me encantó este concepto que, que escuché por primera vez en Robert Dills y Stephen Gilligan, ¿no? La fluidez disciplinada. ¿Cómo soy capaz de mantener mis hábitos, de mantener ese nivel de energía, mantener mi estado, ¿no? Como paso a la acción al mismo tiempo que estoy siendo flexible, al mismo tiempo que no Ajá. estoy apegado a mis resultados. Y me encanta, ¿no? Porque aquí la metáfora de, del junco, ¿no? De enraízate, pero sé flexible. Eh, la metáfora de, del bambú, ¿no? Muchas veces no te das cuenta, pero estás echando raíces, estás uh -huh. creciendo, estás haciéndote fuerte abajo, ¿no? Para luego emerger con, con fuerza. Eso es súper importante también, ¿no? O sea, que para mí el tiempo no tiene nada que ver con, con la acción, no tiene que ver con obtención o no obtención de resultados. Es decir, para mí el, el tiempo es la vida y hay que aprender a relacionarnos desde un lugar diferente con el, con el tiempo. Hay que hacer un cambio de, de mentalidad, básicamente. Sí, yo creo que, mira, Beatriz, de, de la reflexión que, que hago también de tus últimas palabras, es decir, es que el cambio de paradigma que tú presentas es muy, muy, muy grande. Por eso, como dices, no se consigue en dos días. Es decir, todos al final eh, estamos, habrá quien convencido, habrá quien contaminado, no sé cómo decirlo, pero estamos muy metidos dentro de ese paradigma. Cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Es decir, yo cuando te digo, es decir, y, eh, intento procesar y asimilar lo que dices, pero yo soy plenamente consciente de decir, jolín, ¿cuánto cuesta dar ese paso? ¿no? Es decir, liberarte de todo eso que tú estás diciendo para ver la perspectiva y especialmente cuando estamos hablando de negocios, cuando estamos hablando de algo tan materializado, no sé cómo decirlo, es decir, qué difícil es, es un proceso, como dices tú, muy, muy largo, ¿no? Muy largo. Sí, yo diría, Rafael, siempre tenemos esta sensación, ¿no? De, ostras, qué proceso tan difícil y tal. Y yo diría que es un proceso que es liberarte, ir liberándote de, de capas. No es ni fácil, ni difícil, ni más, Ajá. depende. Y, y déjate, ¿sabes? Porque lo digo también, a mí esto me ha pasado, ¿no? Me utiliza mucho, es que esto es súper difícil. Entonces, claro, cuando yo me digo a mí misma, esto es súper difícil, ¿desde dónde me voy a poner a, a hacer? ¡Jua! Igual desde la duda, desde la incertidumbre, desde esto es posible para otros, pero para mí no es posible. 
Claro, date cuenta que ahí tenemos un juego interno muy potente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. En el diálogo interior. Entonces, simplemente es un proceso, ponte a caminar. Es un viaje. Ajá. Sí, y, sí. y si no puedes caminar, qué interesante, ¿qué tengo que aprender acerca de mí misma? ¿Qué me está sucediendo dentro? ¿Qué miedo? ¿Qué, ¿Qué bloqueo? ¿Qué falta de claridad? A veces es como tienes la madeja y no hay manera de encontrar el, 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 el inicio para tirar de la madeja, ¿no? Del hilo. Uh -huh. Pero si yo digo, me estoy todo el rato dándole vueltas a la madeja, diciendo, ¡jo, qué difícil! No hay manera de que encuentre el inicio. No, es que ese no es el estado desde el cual comenzar el cambio de, de mentalidad, ¿no? Sino sí, es de, sí. ¡ah, qué interesante! Seguro que hay un punto en el que inicia esta madeja y lo puedo empezar a tirar. Voy a ver dónde está ese, ese inicio. Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo costará? Ni mucho ni poco. Eso está, está siempre una vez más. Nos volvemos a la comparación, volvemos al ego. Yo voy más lento, yo voy más deprisa. Me gustaría que... No, no hay prisa. En la... Yo siempre digo que tu esencia no tiene prisa por llegar a ningún sitio. <risa> ya está donde está. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Como, bueno, la prisa siempre nace más en, en, nuestro, en nuestro ego, en nuestra ¡Ah! necesidad de, ¡Ah! de, de ¡Ah! que algo sea ya. Entonces, bueno, sí, sí, hay que sí. aprender a manejar también esa impaciencia, ¿no? Ajá, está claro. Yo al final lo que creo que sí, todo, todo lo que estamos hablando sí tiene un resultado. Un resultado que está por encima, un resultado mucho más importante que, que, que ese que cuantificamos tantas veces y que todos tenemos, ¿eh? ese económico o, o de prestigio y tal, que yo creo que al final la conclusión que yo saco de lo que tú, tú estás comentando, Beatriz, es la satisfacción, mayor grado de satisfacción, ¿no? Mayor grado es de, de bienestar y menor grado por lo que veo en la forma de... De, de afrontar un poco de tu visión que tienes sobre el trabajo, el emprendimiento, es decir, menos nivel de estrés, menos nivel de bloqueo, menos nivel de frustración. Yo creo que ya con esto, es decir, el beneficio es enorme, ¿no? Si, si lo logramos. Sí, y, y no entrar en, en... porque nos encanta polarizar, ¿no? Ajá. O es A o es B. Nos encanta ver todo separado. Entonces... Puede ser todo al mismo tiempo. Puedo tener un gran negocio, generar riqueza y no tener que sacrificar para ello mis relaciones, mi salud, mi vida. Es decir, y todo está perfecto, que puedo tener una gran visión de crear un gran negocio para contribuir, para aportar, para lo que quiera. Y vale, y puedo trabajar 10 horas. El tema no es cuántas horas trabajo, sino desde dónde trabajo esas horas. ¿Cuál es mi estado en esas horas? Porque si yo trabajo 10 horas, pero estoy plenamente uh, satisfecha conmigo misma, con lo que hago, me siento bien, soy capaz de seguir cultivando mis relaciones, de cultivarme a mí, está perfecto. Y otros, a lo mejor, pues en un momento de tu época necesitas solo trabajar 6 y no apegarte tanto a los resultados. No sé, qué decir. Sí, 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 sí. Muchas veces nos obsesionamos, ¿no? O es A o es B. Y si no es esto, pues es esto. Y si no es esto, será aquello. Sí, sí, sí. Y a veces, ¿no? A veces son claro. las cosas al mismo tiempo y no puede ser y puedes encontrar una manera diferente de combinar. A mí me encanta ah. tener este pensamiento de, ¿y si lo puedo hacer diferente? Sí, sí, sí. Igual no, no lo sé. Pero como sí, pero dar la oportunidad. Dejarlo bien. la oportunidad de explorarlo, ¿no? Y si puede ser de otra manera diferente. Esto es lo que me han contado hasta ahora. Esto es lo que yo he visto. Y si, y si hay... ¿Existe esa otra manera? ¿Qué sí, pasaría? Sí, sí. Bueno, exploremos. Sí, fenomenal. Beatriz, mira, vamos a intentar, ya casi finalizando esta conversación, eh, si tuvieras que darle a quien nos está escuchando, no sé cómo decirlo, algún alguna especie de recurso o herramientas o algo que pudiera ayudarle, ¿vale? Algo lo, lo más concreto, específico que, pud que pudieras eh, compartir. Para empezar a, a, a trabajar o a, o a desarrollar su negocio, pues eso, desde una per perspectiva diferente como la que tú estás eh, comentando, ¿qué, qué, podrías, ¿qué podrías decirle? ¿O qué recursos o qué herramientas, lo que te decía, o no sé, o simplemente un consejo? Pues mira, para una persona que está comenzando un negocio, que, que está ahí no en esta sensación de que tengo que llegar a muchas cosas o tengo que hacer todo, yo le recomendaría lo que para mí es el... El, el primer paso del método productiva consciente y, que, y a mí más me ayudó, ¿no? Que fue pacificar. ¿Y qué es pacificar? Simplificar. Ajá. Es decir, simplifica y empieza a simplificar por capas. Simplifica el número de objetivos. No necesitas todo. Simplifica el número de redes sociales en las que estás presente. Simplifica el número de compromisos que adquieres. Antes de adquirir un compromiso o, o revisa los que ya tienes adquiridos, ¿no? Este compromiso está alineado con mi misión, ¿está alineado conmigo? ¿Con mi momento vital en este momento? Si la respuesta es sí, genial. Si la respuesta es bueno, sí, no, tal, es no. Sí, es no, es directamente no. No tengamos miedo a decir que no. Para mí el decir que no también ha sido un gran aprendizaje y, y me, me ayuda a, a enfocarme muchas veces. Esto no, ahora no, no toca, 
porque quiero poner energía en esto, quiero poner foco en esto y tengo X energía, la que sea, ¿no? Entonces uh -huh. es súper importante soltar todas esas, esas como es, autoexigencias, ¿no? Tengo que estar presente en todas las redes sociales, tengo que tener definidos todos los procesos, tengo que hacer entrevistas, tengo que hacer escribir no sé qué en el blog, tengo que... Y en esos tengo que me pierdo y no me quedo con los, real, los que realmente uh -huh. más me aportan y más me dirigen, más me encaminan hacia, hacia la construcción de, de ese negocio, ¿no? Hacia el estilo que, de vida que, que yo quiero. Uh -huh. Es para mí pacificar. En ese pacificar, en ese simplificar, también está simplificar el, el, la cantidad de información que consumes. Selecciona, párate un momento a seleccionar esa cantidad de información. ¿Qué quieres consumir? ¿Qué, ¿Ahora qué te aporta? No quiere decir que eso otro no sea bueno, igual es buenísimo, pero para Ajá. ti, en este instante, no te está aportando nada. A veces pasa algo, eh, con el tema de los cursos online o lo, la formación, ¿no? De repente uno se vuelve loco y se compra miles de herramientas, se compra todos los cursos de formación del planeta. Es como, ¿esto ahora tú realmente te aporta? Que, que, ¿Sabes ¿Cuál, dónde va, no? Sí, pues, sí, sí. Pacificar sería como pacifica, compromisos, las redes sociales en las que estás, el número de objetivos que tienes. Eh, simplifica escuchándote profundamente a tu esencia y simplifica desde, desde ahí, ¿no? desde, esa, desde esa esencia. A mí es algo que me ha ayudado mucho, que me ha costado, porque soy una persona que no decía que no, decía que sí a todo, pues, pues por querer llegar a todo, quedar bien, aportar, no sé qué, bueno, pues, pues por todo ese diálogo interno que, que te metes. Y luego, en ese pacificar, hay una parte súper importante que es cuídate, mantén tu energía. Uh -huh. ¿Cómo voy a mantener mi energía? Es que si no le echas gasolina al coche, el coche se para. Sí o sí, el coche se para. Entonces, ¿cómo te vas a cuidar? ¿Cómo vas a cuidar tu plano emocional? ¿Cómo vas a cuidar tu plano físico? ¿Cómo vas a cuidar tu plano mental? ¿Cómo vas a cuidar y a desarrollar tu plano espiritual? Súper importante eh, crear esa planificación base que llamo planificación base a partir de la cual desarrollar el resto de, de planificaciones. Entonces, y... Sí. Descansar, o sea, es que necesitas un triste. Sí. Cuando hablamos de descansar, no hablo de tener que sentarte, hablo de a lo mejor para ti descansar es salir a caminar media hora por el parque, no sé, uh -huh. o quedar con un amigo o una amiga a mantener una conversación, a tomarte un té, un café o, o lo que sea. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. A mí este sería como el, la cosa práctica a, a reflexionar, ¿no? a, a lanzar, pacificar. Pues me parece muy bien, me parece un consejo muy bueno y que estoy seguro que, que va a aportar muchísimo a, a quien nos esté escuchando la forma de, sobre todo eso, de, de, de afrontar y de enfocar su, su relación con su propio negocio. Beatriz, ya para terminar, eh, cuéntanos cómo, de alguna manera, cómo haces tangible, materializas tu propósito, todo de lo que nos has hablado, a través de qué servicios, qué, qué ofreces a, a quien nos esté escuchando. Bueno, pues la, la persona que nos está escuchando puede visitar la página web www.beatrizlasco.com mis redes sociales, en todas estoy como Beatriz Lasco, en ellas comparto pues, recursos gratuitos, los cursos online que tengo, que tengo creados, entre ellos productividad consciente, en la, las mentorías como servicio, en formaciones presenciales que organizo, conferencias... Soy una persona que me encanta, eh, la, soy como dinámica en ese sentido, ¿no? Sí. Y es compartir, voy encontrando diferentes vías. También luego tenemos el, el libro a Rafael, Productividad Consciente, que las personas lo pueden adquirir en Amazon, tanto papel físico como, como en ebook, en formato ah. electrónico. Y, y también ahí cuento un poquito pues, ese viaje ¿no? de la productividad consciente, los, los pasos que hay que ir que dando para aprender a estar enfocado, a vivir desde la calma, a estar alineado con el propósito, con la intención, ¿no? con aquello que tú quieres crear en, en tu vida y cómo ir materializando o bajando eso al a plano físico, ¿no? cómo sí, pasar sí, a la sí, acción sí. para tocarlo. Sí, sí. Fantástico, Beatriz. Oye, pues nada más, simplemente agradecerte una vez más pues, tu, tu presencia en Marketing con Sentido. Ha sido un auténtico placer. Eh, yo he de confesarte que he descubierto una forma diferente de, de, de afrontar, o por lo menos el inicio, para empezar a afrontar lo que es el día a día de, de mi propio negocio ¿no? y de la forma de emprender desde otra perspectiva. ¿eh? Por lo que tú desprendes, desde luego, es, eh, es lo que comentaba antes, es que se puede hacer de una forma mucho más satisfactoria y mucho más conectada realmente con, con lo que nosotros somos. Así que nada, Betty, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí y espero seguir en contacto contigo. Claro que sí, y a ti, Rafael, por invitarme y darme la oportunidad de, de compartir, que es lo que más me apasiona, compartir las experiencias, las vivencias y lo que voy aprendiendo. Está muy alineado con, también con mi misión y, uh -huh. y con mis talentos. Así que gracias por darme la, la oportunidad. 
Gracias a ti. Un fuerte abrazo, Beatriz. Nos vemos. Un fuerte abrazo. 